Hello friends, I am Dr. Devashish and welcome to this YouTube channel. We all are suffering. The key word is COVID-19. आपके जिंदगी में हमारी जिंदगी में ये कोविड 19 वर्ड जो है वो शायद हमेशा के लिए छप गया है वी ऑल आर लॉकडाउन एट आवर होम अपने आप को बचाने के लिए फैमिलीज को बचाने के लिए हम सब अपने घरों में रुके हुए हैं गवर्नमेंट बार बार बोल रहा है कि आप बाहर मत जाइए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए एक दूसरे से दूर रहिए तो दूर रह के भी अपने आप में कनेक्शन बनाए रखना इसी को जिंदगी कहते हैं चलिए आई वेलकम यू ऑल मैं इस चैनल पे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का इलेवेंथ स्टैंडर्ड का फिजिक्स टू डील करता हूं और जो सारी एक्टिविटी है जो सारा टेक्नोलॉजी है जो सारी दुनिया है आपके आसपास जो आपको दिखती है बिलीव मी उसमें मेरे फिजिक्स के पार्ट का बहुत बड़ा हाथ है लाइट कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए मैग्नेटिज्म कह लीजिए मॉडर्न फिजिक्स कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए स्पेस साइंस कह लीजिए इसमें पार्ट टू का बहुत बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी जो आप जिसके मुरीद है टेक्नोलॉजी जिसको आप चाहते हैं वो फिजिक्स टू की देन है वैसे तो पूरा साइंस उसके लिए कंट्रीब्यूट किया है बट स्पेशली फिजिक्स टू का कंट्रीब्यूशन है उसमें इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ब्रिज करूंगा गैप को जो आपका टेंथ स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से स्मूथली अपन इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक ले जा सके उस वीडियो पर हम बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे जाके आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा हम दोनों कोर्सेज की बात कर रहे हैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं अगर हम सीबीएसई की बात करें तो जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है वो शुरू होता है इस इलेक्ट्रिसिटी से तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी छोटी छोटी पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये सारा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और जहां तक स्टेट बोर्ड की बात है इस इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है नाम रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका कुछ पोर्शन आप इलेवेंथ में पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन ट्वेल्थ में पढ़ेंगे पर उसके पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या सही में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सोचिए जरा दोस्तों हमारे लाइफ में ऐसी कई चीजें आती हैं जिससे डर भी लगता है और जो हमारे लिए यूजफुल भी है बचपन में तबीयत खराब होने पे टैबलेट खाने से डर लगता है बट डोंट यू थिंक इट इज यूजफुल टू एस हॉस्पिटल के बारे में सोचे तो डर लगता है लेकिन अगर तबीयत खराब हो तो वही हॉस्पिटल हमारे लिए बून बन, बन के आता है ऐसी कई सी चीजें हैं जो हमें डराती भी है और हमारे हसाते भी है मतलब हमारे लिए यूजफुल भी है उसमें से एक है इलेक्ट्रिक करंट जब बिजली कड़कती है मिलियंस ऑफ वोल्ट ऊपर बादल से नीचे आते हैं हमें डर आती है और जो वही इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में हमारे टेलीविजन सेट के लिए मोबाइल रिचार्जिंग के लिए माइक्रोवेव के लिए आपके वॉशिंग मशीन के लिए जब यूज होता है हमारे लिए यूजफुल है आज कोविड 19 के साथ जो हम पिछले तीन महीनों से इंडिया में सफर कर रहे हैं सब लोग सलाम कर रहे हैं किनको मेडिकल प्रैक्टिशनर को मेडिकल हेल्पर्स हेल्पर्स को पुलिस को वो एडमिनिस्ट्रेशन लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारी मदद कर रहा है इस पेंडेमिक में हम एक चीज भूल रहे हैं दोस्तों वो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट डोंट यू थिंक ये पिछले तीन महीनों में अगर इन्होंने अपना हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है तो चलिए आइए देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है मोबाइल रिचार्जिंग आज आपकी जान है मोबाइल मोबाइल रिचार्जिंग भी पॉसिबल नहीं है उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन लेते हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ब्रशिंग अप करते हैं मैंने स्टैंडर्ड एनसीआरटी टेंथ स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ये दोनों को मिला के एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है सिर्फ आपके लिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो 
जरूर लाइक करिएगा बिकॉज ये आपके बेनिफिट के लिए है थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेगी जो इलेवेंथ में आपको बहुत काम आएंगी जब आपको इलेवेंथ के टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे उछल उछल के उनको आंसर दे पाएंगे ये एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी जो आपके जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड है मॉडर्न डे इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं यू नो हु इज द फादर ऑफ दिस माइकल फैरडे लेकिन ये सारी चीजें जब शुरू हुई थी तब ये शुरू में चार्ज के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है हम सबको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने कहा था देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज प्रेजेंट डे इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं उसमें चार्जेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मैं थोड़ी सी बात पहले चार्ज के लिए करना चाहूंगा एंड देन आई विल गो हेड विथ द करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट देर आर टू चार्जेस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हम सबको पता है पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है प्रोटॉन जो एटम के अंदर का छोटा सा पार्टिकल है इसके अलावा केमिस्ट्री में आपने ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस पढ़े थे पॉजिटिव आय पढ़ा है एच प्लस आयन और इज एच प्लस आयन इट इज अ हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सिमिलरली बहुत ढेर सारे अल्फा पार्टिकल आपने सुना होगा अल्फा पार्टिकल ये अल्फा पार्टिकल के पास ऐसे प्लस प्लस दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं सो so, ये सब एग्जांपल्स हैं ढेर चार्जेस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है वैसे ढेर ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है और सबसे ऊपर आता है इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने हम सबकी जिंदगी बदल के रखी है मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी सिर्फ इस छोटे से बिचारे से पार्टिकल पर डिपेंड करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को हमने कहा है इसमें कितना चार्ज है 1.6 पॉइंट सिक्स पार माइनस नाइनटीन कुलम का चार्ज है और छोटा पार्टिकल इसलिए है क्योंकि इसको बहुत छोटा सा मास है 9.1 पॉइंट वन टू दावर माइनस थर्टी वन के तो छोटे से चार्ज और छोटे से मास वाले पार्टिकल को हमने कहा है इलेक्ट्रॉन जो सबसे ऊपर आता है लिस्ट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ढेर पार्टिकल्स है हाइड्रो ऑक्सिल आयन दैट इज ओ एच आयन ये भी नेगेटिवली चार्ज है आपने सुना होगा पीटा पार्टिकल ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो बिलीव मी हमारी आज की दुनिया ये दो टाइप के चार्जेस से कंट्रोल होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया और इलेक्ट्रॉन पे इतना काम हुआ कि सारी दुनिया सारा फिजिक्स सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉन के पीछे चली गई इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ गया और उस समय इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलने वाला पार्टिकल था और अगर उस समय प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे एक इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से डिनोट करते हैं वैसे एक दूसरा पार्टिकल है ई प्लस जिसको हम कहते हैं पोजिट्रॉन ई माइनस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ई प्लस को कहा जाता है पॉजिट्रॉन दोस्तों एक बात आपको बता दू अगर उस समय पॉजिट्रॉन पे काम किया हुआ होता हमने तो आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका नाम पॉजिट्रॉनिक्स होता नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में बिकॉज फिजिक्स में केमिस्ट्री में सभी में बिकॉज आपने देखा होगा साइंटिस्ट के नाम पे ही यूनिट्स रखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज की हम बात करें तो चार्ज किस साइंटिस्ट के नाम पे उसका यूनिट रखा गया सी ओ एल ओ यू एम बी दैट इज कुलम दैट इज कुलम सो वॉट इज द यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कुलम इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ठीक वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने जो यूनिट पढ़ना है जो यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वो है एम्पियर दैट यूनिट विल बी एम्पियर बट एनी वे चलिए थोड़ी सी बातचीत कर ले करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन जो है वो किस बारे में है इट इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट बताइए डरावना है या यूजफुल है दोनों है शॉक लग जाए तो डरावना है और अगर हम यूज करें तो हमारी फायदे के लिए तो डेफिनेटली ये यूजफुल है इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दूंगा और पहले हम बात करेंगे द वर्ड करंट सुना तो बहुत होगा आपने करंट करंट लग गया 
सुना है करंट लग गया तो वॉट इज दैट करंट लग गया शॉक लगने को हम कहते हैं करंट लगना करंट चला गया ये भी सुना होगा आपने तो व्हाट इज दैट करंट चला गया करंट चला गया मतलब जब एम ने हमारे घर तक इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचाना बंद कर दिया तो हम कहते हैं करंट चला गया तो ये करंट लगना करंट चला जाना और बॉडी में करंट आ जाना या ऐसा होता है ना कभी कोई बहुत अच्छा गाना सुन लिया बहुत अच्छे किसी को डांस करते हुए देख लिया तो अपने अपने बॉडी में भी एक 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 ऐसा एक अलग सा चाम एक अलग सा एक्साइटमेंट आता है तो हम कहते हैं पूरे बॉडी में करंट दौड़ गया सो करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ लेट एस अंडरस्टैंड वोट इज करेंट यू नो करेंट का मतलब है सिंपली फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्लो ऑफ पार्टिकल को हम करंट कहते हैं जैसे आपने कई बार सुना होगा विंड करंट सो वट यू अंडरस्टैंड बाई विंड करंट इसका मतलब क्या है जब विंड पार्टिकल एक जगह से एयर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जैसे गर्मियों में लू नागपुर वालों को तो लू लू बहुत पसंद है हम तो लू के बीच ही जीते आए हैं तो ये जो लू चलता है गर्मियों के दिनों में एक जगह से एयर का फ्लो होना दूसरी तरफ दैट इज कॉल्ड विंड करंट अब ये विंड करंट क्यों होता है विंड करंट होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण We all know that particle, wind particle, sorry, the air particles flow from high pressure region to low pressure region. तो जिस जगह पे भी high pressure create होगा, वहाँ से low pressure की तरफ आपका wind blow करेगा. That's why it is called wind current. Flow of particles is called current. Water current. What is water current? समुद्र में, sea, oceans में आपने देखा होगा, water का movement होता है. Particles आते हैं, what particles वापस चले जाते हैं. That is called water current. जितनी तेजी से सीशोर में आपको पानी आते हुए दिखेगा उतनी तेजी से वापस जाते हुए दिखेगा फ्लो ऑफ वाटर इसको हम क्या कहते हैं वी कॉल इट वाटर करंट सो करंट का मतलब है किसी भी पार्टिकल का फ्लो करना इसको कहेंगे हम इलेक्ट करंट नॉट इलेक्ट्रिक करंट आई एम टॉकिंग अबाउट करंट कभी हम मुंबई गए हो आप तो मुंबई में लोकल ट्रेन आके रुकी सुबह नौ बजे का टाइम सबसे पीक टाइम मुंबई का लोकल ट्रेन आके रुकी प्लेटफॉर्म पे रुकी आप देखोगे छोटी सी लोकल ट्रेन में हजारों लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं मुंबई की खासियत है लोकल ट्रेन के राइट साइड में भी प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड में भी प्लेटफॉर्म नागपुर में नहीं है नागपुर में एक तरफ ही प्लेटफॉर्म है क्यों ताकि दो तरफ से भीड़ निकले और कभी आपने मुंबई का जो बिजिएस्ट स्टेशन है उसको ध्यान दिया होगा वीटी स्टेशन अगर आपने कभी देखा होगा मूवी में देखा होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा तो ऐसी लाखों की तादाद में लोग जाते हैं एक डायरेक्शन में जाते हैं सुबह नौ बजे दे मूव आउट ऑफ प्लेटफॉर्म शाम को छह बजे दे कम इन इन टू द्लेटफॉर्म ह्यूमन करंट मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन करंट की सो so, वो भी एक करंट है फ्लो ऑफ ह्यूमन इज नथिंग बट ह्यूमन करंट एक रैली जा रही है बहुत बड़ी रैली जा रही है लाखों लोगों की रैली जा रही है अभी आपने देखा होगा हाल ही में यूएसए में किसी एक ब्लैक की मौत हो गई पुलिस के हाथों तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी अभी भी चल रहा है यूरोप में देखिए अमेरिका में देखिए ऐसा भीड़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ह्यूमन करंट सो बेसिकली डियर वॉट इज करंट करंट स्टैंड फॉर फ्लो ऑफ पार्टिकल वेन एवर पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड करंट और इसका रीजन कुछ और हो सकता है जैसे विंड पार्टिकल को फ्लो करने का रीजन है प्रेशर डिफरेंस विंड पार्टिकल को फ्लो करने का रीजन है प्रेशर डिफरेंस वाटर पार्टिकल को फ्लो करने का डिफरेंस रीजन है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू लो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट इस बारे पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा आज के बाद आपसे कोई भी पूछा वॉट इज करेंट तो आप ये नहीं बोलेगा फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारी आदत है हम क्या बोलेंगे कोई भी पार्टिकल अगर अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं करंट सो फ्लो ऑफ पार्टिकल इज कॉल करंट ये फ्लो को होने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टिकल फ्लो करा उसको करंट कहते हैं कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट और हम सब ने टेंथ स्टैंडर्ड में आपको याद याद होगा इलेक्ट्रिक करंट को हमने किससे डिनोट किया है आई से इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग तो इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने कहा है इलेक्ट्रिक करंट ये सबसे पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का आई विच इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हाट यू मीन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये कंप्लीट डेफिनेशन है क्या बिल्कुल नहीं 
रेट मतलब किसके अकॉर्डिंग किसके हिसाब से वो फ्लो कर रहा है तो जैसे कि मैं कह रहा हूं चार्ज फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह बट वो फ्लो को मॉनिटर कौन कर रहा है वो फ्लो को मॉनिटर कर रहा है टाइम सो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट सो दिस इज आई इलेक्ट्रिक करंट दिस इज क्यू दैट इज चार्ज एंड दिस इज टी दैट इज टाइम अब एक और बात आते हैं कि हम जो ये चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कौन सा चार्ज इज इट अ पॉजिटिव चार्ज और इज इट अ नेगेटिव चार्ज तो ऑफ कोर्स जब ये इलेक्ट्रिक करंट पहली बार देखा गया था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पहले तब ये माना गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी में चला गया तो ये जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कहा जाता है करंट इसीलिए ध्यान रखना आप जब कभी भी करंट को यूज करते हो उसका जो डायरेक्शन होता है करंट का वो किसके डायरेक्शन से सिमिलर होता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन से सिमिलर होता है बाद में जब इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जब ये डिटेल में पढ़ा गया कि भाई एक्चुअली चार्ज का कैरियर कौन है तब ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो ट्रैवल करता है ए बी से ए की तरफ और इस वजह से करंट ट्रैवल करता है ए से बी की तरफ सो ये याद रखना एक्चुअली करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब राइट right से लेफ्ट फ्लो करता है तो जो कन्वेंशनल करंट है वो जो पुराना वाला करंट है जो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के समय आया था हम कहते हैं वो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आर सेम बट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दे आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर सो वी आर डूइंग टूडे electric current and what is the first formula we have come across in electric current that is i which is equal to q into t par hum baat karte hain is charge q ka bhai ye charge hai q hai kya humne electron padha humne proton padha humne alpha particle padha humne beta beta particle padha par ye q charge kya hai so believe me Q charge मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना चार्ज है और ये कितना चार्ज है ये पता करने के लिए आपके पास जरूर एक फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए शक्कर लेने गए हो कभी दुकान में जाके बोलते हैं हमें एक के जी शक्कर देना तो किस यूनिट की हम बात कर रहे हैं वन के जी इज द यूनिट दस के जी राइस देना किस यूनिट की बात कर रहे हैं क्वांटिटी दस के जी वन के जी वन के जी वन के जी करके टेन के जी ऑफ राइस देना कभी सोने की दुकान में गया हूं कभी बोला है दस किलो सोना देना पुलिस पकड़ लेगी दस किलो सोना तो मतलब जिस एग्जांपल पे हम बात कर रहे हैं जो भी एग्जांपल अगर हम चावल की बात कर रहे हैं तो हम चावल को के जी में मेजर करते हैं के जी इज दूनिट टू मेजर राइस टेन के राइस देना आप कभी भी जाके ऐसा नहीं बोलोगे एक काम करना दस ग्राम चावल दे देना कभी होता है दस ग्राम चावल क्या होता है वैसे आप सोने की दुकान में जाओगे कभी नहीं बोलोगे दस किलो सोना देना आप बोलोगे एक काम करो दस ग्राम सोने का कोई आइटम दिखाओ सो so, जैसे जैसे एग्जांपल चेंज होता है हमारी जरूरत चेंज होती है उसके हिसाब से यूनिट चेंज होता है तो वैसे अगर मैं कहूं चार्ज क्यों तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है ये कितना है कैसा है मेजर कैसे करें तो इस क्यू चार्ज को मेजर करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फंडामेंटल यूनिट ले रखा है मतलब हमने ये सोच रखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे जे जे थॉम्सन आया फिर मिलिकन नाम का साइंटिस्ट आया इन सब के एक्सपेरिमेंट्स को मिला जुला के हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है मिलिकन ऑयल ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूं मिलिकन एक्सपेरिमेंट मिलिकन नेम ऑफ अ साइंटिस्ट उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉन जो है जिसका चार्ज है 19, ये सबसे छोटा चार्ज है इसीलिए इस चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहा गया सबसे छोटा इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता चार्ज में इसको और तोड़ा नहीं जा सकता सबसे छोटा पार्ट उसको कहा गया फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कोई भी चार्ज जो है इस फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही मेजर होता है एक किलो शक्कर दो किलो शक्कर तीन किलो शक्कर फंडामेंटल इज वन के 
तो जब मैं किसी चार्ज को लिखता हूं तो चार्ज को लिखने का फॉर्मूला है एन टाइम्स ई मतलब उस चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उस चार्ज पे कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हमने बात किया इलेक्ट्रिक करंट सो वॉट इज इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल इलेक्ट्रिक करंट और वो जो चार्ज है उस चार्ज को मेजर करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई एन क्या है एन मतलब कितने सारे फंडामेंटल चार्ज और एक फंडामेंटल चार्ज वो एक फंडामेंटल चार्ज कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को आप इस नाम से पढ़ोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो दोनों को अगर मैं मिला लू तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एक्चुअल फॉर्मूला आप यूज करोगे वो एक्चुअल फॉर्मूला रहेगा एम ई बाई टी का सो दैट इज ऑल डियर फ्रेंड्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट तो ये जो पिछले पांच दस मिनट में हम बात कर रहे हैं आपको मैं थोड़ा एग्जांपल से बात बता रहा हूं वो किस बारे में है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट तो हमने मोटा मोटा क्या सीख लिया इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे और मैथमेटिकली हमने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे लिखा मैथमेटिकली हमने इलेक्ट्रिक करंट को लिखा आई इज इक्वल टू एनी बाई टी मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज एनी मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो किसी एक जगह से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम देखो हमने डिनोमिनेटर में जो लिखा उसके लिए क्या कहा पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम मतलब अगर मैं t को वन सेकेंड ले लू यूनिट टाइम मतलब वन सेकेंड तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई मतलब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन इन यूनिट टाइम मतलब इन वन सेकेंड लेकिन आप जब बुक पढ़ना शुरू करोगे इलेवेंथ स्टैंडर्ड का या एनसीआर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का तो उसमें एक और नया वर्ड आएगा और वो वर्ड होगा क्रॉस सेक्शन आई होप यू नो व्हाट इज क्रॉस सेक्शन इज इट ओके सो व्हाट इज क्रॉस सेक्शन मतलब किसी भी एक रॉड का किसी भी स्ट्रक्चर का अगर मैं परपेंडिकुलर टू लेंथ उसको काट दू ऐसे करके कट कर दू परपेंडिकुलर टू दी लेंथ जो सरफेस एरिया मुझे मिलेगा उस सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन तो हमारा एक्चुअल डेफिनेशन क्या रहेगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को होके गुजर रहा है वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक करंट उस कर, उस मटेरियल से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट अब मैं आपको ले चलता हूं इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो क्यों फ्लो होता है कभी सोचा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है तो आपको बुक का एक आंसर मिल गया होगा बुक बुकिश आंसर जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट किस लिए फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसको कॉमन टर्म में हम कहते हैं वोल्टेज सुना होगा ना ओक्सला वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मैं उसी की बात कर रहा हूं तो अभी हमको जब ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या अब हम आगे बढ़ते हैं मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं हाँ आप चाहे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं लेकिन मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद आगे तकलीफ ना आए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने का रीजन है वो रीजन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डियर फ्रेंड्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस वजह से होता है या मुझे अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो मैं इस इलेक्ट्रिक करंट को कैसे फ्लो कराऊंगा और कहां से फ्लो कराऊंगा अब मैं आता हूं कहां से फ्लो कराऊंगा तो हमने एक चीज पढ़ा है और वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने दे इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड वी ऑल नो दैट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ लेट इज टॉक अबाउट कि गुड कंडक्टर तो ठीक है ऐसा गुड कंडक्टर का ऑपोजिट क्या है वी नो दैट गुड कंडक्टर का ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक 
इंसुलेटर्स उनको क्या कहा जाता है इंसुलेटर्स दैट इज अपोजिट इनका जो एक्टिविटी है बिल्कुल अपोजिट है किससे इलेक्ट्रिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स कहते हैं बहुत सारे एग्जांपल है और सबसे बेस्ट एग्जांपल है रबर प्लास्टिक वुड सो मेनी सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एक जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा जिसको हम कहेंगे कंडक्टर्स जो उनको दूसरा जो उनको अलाउ नहीं करेगा उनको हम कहेंगे इंसुलेटर्स तो चलिए मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दे दिया मतलब एक मेटल वायर दे दिया अब बात की आएगी ये मेटल वायर में करेंट फ्लो क्यों करेगा जब मेरा क्वेश्चन था आपसे कि भाई एक किसी कंडक्टर में किसी मटेरियल में करंट फ्लो क्यों कर रहा है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मतलब सारी जो कहानी है वही तो छुपी हुई है करंट क्यों फ्लो करेगा उसके पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कभी आपने कोई स्लिप एंजॉय किया है स्लिप एंजॉय किया है स्लिप का मतलब क्या मैं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फिसल पट्टी कहते हैं किसर पट्टी कहते हैं स्लिप ऐसा स्लिप यस yes. मैं इस स्लिप की बात कर रहा हूं ऐसा कोई स्लिप इन स्लाइड आप कहते हो यस स्लाइड एंजॉय किया आपने कभी ऐसा कोई स्लाइड पार्क में जाके बिल्कुल किया है छोटी सी बात कहना चाहूंगा जब आप स्लाइड एंजॉय करना चाहते हो तो आपको ऐसे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और हम सबको पता है जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं तो हम अपनी क्या बढ़ा रहे हैं ग्राउंड से अपना हाइट बढ़ा रहे हैं और जैसे ही ग्राउंड से हम अपना हाइट बढ़ाएंगे तो हमें पता है हमारे साथ साथ हाइट के साथ साथ क्या बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बचपन में पढ़ा है नाइन टेंथ में नाइन्थ में टेंथ में कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय एम जैसे हाइट बढ़ेगा आपका वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी मतलब जब आप यहां पे पहुंच गए दैट मींस यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब तक यहां खड़े रहोगे बहुत पोटेंशियल एनर्जी रहेगा आपके पास लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को रिलीज कर दिया बिना कुछ किए आप नीचे की तरफ आओगे पढ़ा है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी काइनेटिक और जब आप वापस यहां खड़े रहोगे तब आपका देखिए सारी पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे किस पे कन्वर्ट हो जाएगी जब आप नीचे के पॉइंट को टच करोगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी सीढ़िया चढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और जैसे आपने अपने आप को रिलीज कर दिया वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बट एक चीज ध्यान देने लायक है डोंट यू थिंक यहां पे जब आप स्लाइड से नीचे उतर रहे हो तब आप फ्लो कर रहे हो स्लाइड के ऊपर यू आर फ्लोइंग ऑन दिस स्लाइड बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा करंट भी फ्लो करता है हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स जो हैं उन गुड कंडक्टर्स में जो चार करंट कैरियर्स है वो कौन है करंट कौन कैरी करता है गुड कंडक्टर्स में यह हमने पढ़ा है करंट कैरी करता है एक पार्टिकल जिसको हम क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो ये जो मैंने ड्रॉ किया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ किस पे पाए जाते हैं मेटल्स नाउ व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यू नो दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियस के आसपास बाउंड किया हुआ घूमता हुआ आपको हमेशा क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स दीज आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं जिसको केमिस्ट्री में आपने किस ऑर्बिट के नाम से पढ़ा है वैलेंस ऑर्बिट तो बताइए वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो एकदम बाहर घूम रहा है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है या वीकली बाउंड है तो हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से वो उतना वीकली बाउंड होगा बहुत उसमें अट्रैक्टिव जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच वो कम होगा और वीकली बाउंड होने से ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी ले मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्री कर लेता है किससे फ्री करता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड जो है उससे बाहर चला जाता है ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन सो बिलीव मी फ्रेंड्स वो मटेरियल्स लाइक मेटल्स जिसमें ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं इस एक्टिविटी के कारण उन मेटल्स को कहा जाता है गुड कंडक्टर तो गुड कंडक्टर का डेफिनेशन वही हुआ ऐसे मटेरियल जिनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो हमें किस में मदद करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या नाम दे दिया है वी हैव कॉल्ड इट फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब बात आती है तो पता चल गया वी करेंट कैरियर कौन है करेंट कौन लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो करेंट लेके जा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन अब हम बात करते हैं कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा 
तो हमने पढ़ा कि अगर मैं किसी कंडक्टर को बाहर से एक वोल्टेज लगा दू या बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर दू तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है याद करो इसको वी से डिनोट किया था आपने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो डिवाइस मैंने लगाया इस डिफाइन डिवाइस को हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसी डिवाइस को आप अलग अलग नाम से जानते हो इसको सेल कहते हैं या फिर इसको बैटरी कहते हैं या फिर इसको आपका मोबाइल चार्जर कहते हैं या फिर इसको पावर सप्लाई कहते हैं ढेर सारे नाम हैं तो ये सब नामों से जाने जाने वाला सेल बैटरी पावर सप्लाई ये सब नाम से जाने जाने वाला एक ही चीज है एंड दैट थिंग इज वॉट एक ऐसा सोर्स जो आपको क्या ऑफर कर सके पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय वी जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया एक्टिविटी क्या होगी बड़ी सिंपल है एक्टिविटी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपके सोर्स का बैटरी का सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हमें पता है पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या ऑफर करना शुरू करेगा अट्रैक्शन और इस अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस मैं मेरी बात पर ध्यान देना धीरे 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 हा धीरे धीरे किस तरफ ड्रिप करेंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो वर्ड है ड्रिफ्ट मैंने क्या कहा जैसे ही मैंने ये सेल को ये बैटरी को ऑन किया अरे आप बोलोगे सर ऑन कैसे किया कुछ तो लगाया नहीं तो चलिए एक चीज लगा देते हैं जिसको कहते हैं प्लग की नॉर्मल में डे टू डे लैंग्वेज में हम इसको स्विच कहते हैं सुना होगा आपने स्विच रिमेंबर दर्ड कैप्ट्री इस नाम को याद रखना कैप्ट्री ढूंढना तो आपको मिलेगा कैप्ट्री वो साइंटिस्ट है जिसने स्विच का इन्वेंशन किया आपने भी सोचा होगा स्विच को कौन इन्वेंट करता है वो तो ऐसे डे टू डे हमको तो बचपन से पता है ये स्विच है बट डियर फ्रेंड्स वो पता तब है क्योंकि उसने स्विच बनाई तो कैप्ट्री वो इंसान है जिसने स्विच बनाई एंड मेरे लिए पर्सनली अगर मेरी बात मानो मेरे को 25 साल हो गए पढ़ाते हुए पर्सनली मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन जो है वो स्विच है जैसे आप मानते हो ना मैथ्स का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है जीरो सुना होगा आर्य भट्ट तो मैथ्स का सोचा जाए तो जीरो तो कुछ भी नहीं है लेकिन जीरो नहीं होगा तो पूरा मैथ्स का पूरा का पूरा बिल्डिंग बिखर जाएगा क्योंकि फाउंडेशन ऑफ मैथ्स इज जीरो वैसे ही पूरी टेक्नोलॉजी जो है पूरी टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन इज स्विच सोच के देखो अगर स्विच ही इन्वेंट नहीं होता तो कहे का ऑन कहे का ऑफ अगर अगर कोई चीज ऑन ऑफ नहीं हो सकती थी वो टेक्नोलॉजी ही बेमाने हो जाती तो मेरे लिए पर्सनली कैप्ट्री ग्रेट साइंटिस्ट उसने स्विच का इन्वेंशन किया तो ये हमारा स्विच है ये प्लग की भी हम कहते हैं जैसे इसको ऑन किया ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा सारे इलेक्ट्रॉन को ऑफर करेगा फोर्स खींचेगा अपनी तरफ बहुत जोर से खींचेगा समझ रहे दोस्तों बहुत जोर से खींचेगा लेकिन मैंने कौन सा वर्ड किया ये धीरे धीरे ट्रैवल इसको कोई जल्दी नहीं है इलेक्ट्रॉन धीरे 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 ट्रैवल करता हुआ आएगा भले ही जितनी भी जोर से खींचे लेकिन अगर यहां से दस इलेक्ट्रॉन बाहर सपोज बाहर निकल भी गया दैट मीन्स ये जो मेटल था इसमें दस इलेक्ट्रॉन कम हो गया बिकॉज ऑल मेटल्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने नेगेटिव चार्जेस तो अगर उस न्यूट्रल मेटल में से मैंने दस इलेक्ट्रॉन खींच के यहां से बाहर निकाले मतलब मेटल के पास डिफिशियंसी हो गई कमी हो गई दस इलेक्ट्रॉन की कहां से आएंगे वो कमी ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये तुरंत क्या करेगा यहां से दस इलेक्ट्रॉन अंदर पुश कर देगा अगर एक सेकंड में यहां से दस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में नेगेटिव टर्मिनल दस इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव एंड से लेके पॉजिटिव एंड की तरफ और हम कहते हैं कन्वेंशनल करेंट किस तरफ फ्लो होगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ दिस इज दंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जो मैं बोर्ड पे आपको दिख रहा है दैर इज द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही बेसिक्स बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने आज सिर्फ एक फॉर्मूला आपको बताया और वो फॉर्मूला क्या था दैट फॉर्मूला वाज इलेक्ट्रिक करंट आई इज एन ई वाई टी अगले वीडियो में डियर फ्रेंड्स इसके आगे की बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत सारी चीजें जानने के लिए और जब आप जान जाओगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आप उसको डरने के बजाय उससे प्यार करने लगोगे और उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी में इतना पोटेंशियल है आपको पता है दुनिया आगे आने वाली जो दुनिया है वो पूरा पावर ड्रिवेन है पावर डिपेंडेंट है अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट पे काम किया थोड़ा सोचा उस पर थोड़ा मेहनत किया रिसर्च किया आगे जाके आने वाले दिनों में तो ये जो पावर क्राइसिस है दुनिया में ये पावर क्राइसिस धीरे धीरे कम हो जाएगा वी ऑल साइंटिफिक वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं हम सब पावर को 
प्रॉपर प्राइसेस को कम करने के लिए काम में कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं तो आप भी इस कोशिश पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिए घर पे ये पढ़ने के जो मैंने आज थोड़ा सा डिस्कशन किया उस पर ध्यान दीजिए और अगले बार मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके सामने जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा आंसर मैं भी दूंगा बिकॉज ये इंटरक्टिव क्लास तो है नहीं इट इज अडियो रिकॉर्डेड क्लास मैं भी आपको आंसर दूंगा और हम धीरे धीरे ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन आए वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो वो बोर्ड का लेवल हो वो नीट का लेवल हो वो जेडब्ल्यू का लेवल हो वी विल बी एबल टू क्रैक बिकॉज बिलीव मी बहुत बड़े एग्जाम्स बहुत बड़े क्वेश्चंस से नहीं बनते हैं बहुत बड़े एग्जाम्स बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से बनते हैं सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो होप यू विल लाइक इट और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको इस फिजिक्स से मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्वाइन करवा पाऊं फिजिक्स से बिकॉज बिलीव मी और ऑफ ऑल सब्जेक्ट दिस इज मोस्ट हैपनिंग सब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि फिजिक्स का टीचर हूं ये आप भी मानोगे कि सबसे हैपनिंग सब्जेक्ट इज फिजिक्स एक बार आपका कमांड आ गया इस पे तो दुनिया आपके लिए खुशगवार हो जाएगी थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग